Hallo, ich bin Sophie und ich nehme euch heute mit über den Campus. Ich studiere an der TU Dresden Lehramt für die Fächer Kunst und Französisch. Wir sind gerade auf dem Hauptcampus. Der Campus ist aber sehr groß und erstreckt sich über die ganze Stadt. Hier im Hintergrund seht ihr das Hörsaalzentrum. Darin befindet sich unter anderem auch der Audimax mit ungefähr 1000 Plätzen. Dazu gibt es noch vier weitere Hörsäle. Im Audimax finden große Vorlesungen, aber auch die feierliche Immatrikulation statt. Hier kann man tatsächlich auch ganz in der Nähe wohnen. Wenn wir uns einmal ein Stück weiter drehen, sehen wir hier im Hintergrund die Wohnheimtürme. Und jetzt gehen wir auch schon weiter zum Chemiebau. Hier im Neubau der Chemie kann man zum Beispiel Hydrowissenschaften und Lebensmittelchemie studieren. In dem Gebäude befinden sich neben Vorlesungsräumen und Seminarräumen auch Labore und Werkstätten, beispielsweise der Glasapparatebau und die Elektrowerkstatt. Von hier aus gehen wir weiter zur Stuba-Baracke. Jetzt stehen wir vor dem Haus der Studierenden, der sogenannten Stura-Baracke. Stura, das steht für Studierendenrat und dieser kümmert sich um alle studentischen Angelegenheiten. Des Weiteren findet ihr in der Stura-Baracke noch die TUVI. Die ist eine von über 100 Hochschulinitiativen von der TU Dresden. In den Hochschulinitiativen kann man sich ehrenamtlich für was einsetzen. Ob du dich für Kino oder für Umwelt interessierst, für dich ist auf alle Fälle was dabei. Unter anderem gibt es auch noch das Kino im Kasten und das organisiert einmal pro Woche studentische Vorstellungen von Filmen. Jetzt geht's los zu einem der wichtigsten Orte auf dem ganzen Campus, zur Alten Mensa. Hier sind wir jetzt an der Zebradiele. Die Cafeteria gehört zur Alten Mensa und ist eine von sieben Cafeterien des Studentenwerks Dresden. Hier findest du alles für den kleinen Hunger, Kaffee, Kuchen, Tee, Kakao und das zum Studierendenpreis. Hier sind wir auch schon an der Alten Mensa. Hier in Dresden haben wir zwölf verschiedene Mensen und egal was dir schmeckt, hier findest du auf alle Fälle was. Es gibt jeden Tag ein vegetarisches oder veganes Gericht, eine tolle Salatbar und insgesamt meistens fünf Gerichte. Besonders cool finde ich den Meet und Eat Tisch. Wenn deine Kommilitonen gerade in der Vorlesung sind und du nicht alleine essen willst, dann kannst du dich einfach dorthin setzen und neue Leute kennenlernen. Die Mensen sind über den ganzen Campus verteilt. Das heißt, egal wo du gerade Vorlesung hast, du findest auf alle Fälle in deiner Nähe eine Mensa. Du kannst auch vorher schauen online wo du heute hingehen möchtest, denn die Speisepläne sind online einsehbar. Wer sich nach dem Essen etwas bewegen will, der hat es auch nicht weit. Das Universitätssportzentrum befindet sich auch gleich auf dem Campus und da gehen wir jetzt hin. Hier sind wir an einer der Turnhallen des Universitätssportzentrums. Hier drin kann man beispielsweise Handball und Volleyball spielen. Das Sportangebot der TU ist aber riesig. Man kann beispielsweise klettern gehen in der Sächsischen Schweiz. Es gibt Yoga, Meditation, alle möglichen Ballsportarten. Man kann rudern und sogar Quidditch. Jetzt sind wir direkt neben dem Universitätssportzentrum an der Informatikfakultät. Das ist der Andreas Pitzmann Bau und wie ihr dann auf dem Rest des Campus sehen werdet, sind viele Gebäude nach ehemaligen Professoren der TU Dresden benannt. Hier kannst du alles lernen über Websites, Programmieren, Roboter und auch den Umgang zwischen Mensch und Roboter. Wenn euch hier mal der Kopf raucht, 
gibt es auch ein schönes kleines Café, das betrieben ist von Studierenden für Studierende und das hat unter der Woche offen. Wir waren jetzt auf dem nördlichen Teil des Campus unterwegs und jetzt geht's wieder zurück. Jetzt sind wir hier am Barkhausenbau. Das ist der Sitz der Elektro- und Informationstechnik. Der Senkgarten, in dem wir gerade waren, gehört auch zum Barkhausenbau. Und hier kann man beispielsweise regenerative Energiesysteme und Mechatronik studieren. Jetzt gehen wir weiter. Hinter mir seht ihr jetzt den Görgesbau. Hier drin findet sich auch die Altana Galerie. Diese wird von der Kustodie der TU Dresden realisiert. Und die Kustodie äh, setzt sich ein für den Erhalt der naturwissenschaftlich-technischen Sammlung und des Kunstbesitzes. In dieser Galerie stellen unter anderem die Studierenden der Kunstpädagogik und externe Künstler aus. Jetzt machen wir uns auf zu einem Gebäude, das viele Studierende an eine bekannte Zauberschule erinnert. Und hier sind wir jetzt, das ist der Georg-Schumann-Bau. Der Bau wurde zur Jahrhundertwende errichtet und ist früher das königliche Landgericht gewesen. Heute ist es unter anderem eine Gedenkstätte. Gezaubert wird hier natürlich nicht. Hier sitzen die Fakultäten Maschinenwesen und Wirtschaftswissenschaften drin. Jetzt gehen wir los zum Gebäude der Verkehrswissenschaften. Jetzt sind wir am Potthoff-Bau und hier finden sich nicht nur Vorlesungssäle, sondern auch die Biomensa U-Boot. Und hier werden alle Gerichte und Getränke aus biologischen Produkten hergestellt. Im Potthoff-Bau befindet sich die Fakultät der Verkehrswissenschaften. Hier drin hat man auch Lehrveranstaltungen, wenn man zum Beispiel Verkehrsingenieurswesen oder Luftverkehr und Logistik studiert. Hier drin gibt es auch einige Labore, zum Beispiel das Eisenbahnlabor und den Flugsimulator für den Airbus A320. Zwischen den Gebäuden der TU Dresden kann man auch super gut umherfahren mit dem Fahrrad und deshalb radeln wir jetzt mal zusammen zum Zweitwohnsitz aller Studierenden, der Bibliothek.
Wir sind jetzt hier gerade angekommen am Zweitwohnsitz der Studierenden der Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek, auch genannt SLOB. Hier in der Zentralbibliothek kannst du dich während des Semesters mit anderen Leuten zum Lernen treffen, aber wenn du Ruhe suchst, kannst du auch in den zentralen Lesesaal gehen und dort deine Hausarbeit schreiben. Hier gibt es wie in allen Gebäuden der TU auch freies WLAN. Hier direkt an die Slope schließen sich auch andere Gebäude an, beispielsweise das Seminargebäude und das Biogebäude. Und da gehen wir jetzt noch zusammen hin. Und hier drin sitzt die Fakultät Biologie. Hier kann man zum Beispiel molekulare Biologie oder Biotechnologie studieren. In diesem Gebäude befinden sich natürlich auch Labore. Das Besondere ist, dass das Studium sehr praxisorientiert ist. Und hier findet man wahrscheinlich auch das grünste Gebäude auf dem ganzen Campus. Jetzt gehen wir zusammen los auf den letzten Punkt unseres Rundgangs. Willkommen am Bürogebäude Zelscher Weg. Hier findet man die Geistes- und Sozialwissenschaften. Hier drin sitzen auch die Institute für Psychologie, Architektur, Kommunikationswissenschaften und Geschichte. Und schauen wir ein kleines Stück weiter, sehen wir auch die dritte Mensa auf unserem Weg heute, die Mensa Siedepunkt. Hiermit endet erstmal unser Rundgang auf dem Hauptcampus, aber wie gesagt, es gibt ganz viele andere Standorte über Dresden verteilt. Es gibt den Weberplatz, wo die Lehramtsstudenten sind. Es gibt die august Bibelstraße für die Kunst- und Musikwissenschaft, die Forstwissenschaft in Tharand und auch den Medizincampus in Johannstadt. Hiermit endet unser Rundgang. Danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.